आवाज की दुनिया के दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में टूडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द सब्जेक्ट कोड इज ई डबल सी ओ एम फोर जीरो टू सी इट मीन्स इट इज सेकेंड ऑप्शनल पेपर ऑफ ग्रुप सी दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ एम कॉम सेमेस्टर फोर and the topic of today's lecture is condition for healthy industrial relation to healthy industrial relation hone ke liye kya kya conditions chahiye us pe aaj ka ye lecture hai to chaliye fir lecture start karte hain every organization is strive to induce good industrial relation हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके यहाँ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन हो टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइड लेबर अनरेस्ट लाइक स्ट्राइक घेराव डिमोन्स्ट्रेशन स्लोगन साउटिंग वर्क स्टॉपेज हेल्दी वर्क रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ development and promotion of harmonious labor management relation which has become very important in modern industrial society to so, industries mein peace establish karne ke liye shanti establish karne ke liye workers ko kaam pe ka hamesha kaam mein engage rakhne ke liye uh, organization mein healthy work relationship ka hona zaruri hai means there should be हारमोनियस रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट अदरवाइज जो स्मूथफुल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है वो नहीं हो पाएगा तो इसलिए आज के इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये जरूरी हो गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन को या इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छे से डेवलप करे और उसको प्रोमोट करे अकॉर्डिंग टू हम लोग देखेंगे दोराबजी टाटा जो थे टाटा इंडस्ट्रीज के फाउंडर हम बोल सकते हैं तो उन्होंने गुड रिलेशन के बारे में कुछ एक्सप्रेशन अपने दिए थे तो वो क्या है उसको देखते हैं द वेलफेयर ऑफ लेबरिंग क्लास मस्ट बी वन ऑफ द फर्स्ट केयर ऑफ एवरी एम्प्लॉयर उनका पहला स्टेटमेंट था कि लेबर क्लास के जो लोग हैं लेबर क्लास में नॉन मैनेजरियल वर्कर्स उनका केयर रखना एम्प्लॉयर का पहला ड्यूटी होना चाहिए एनी बेटरमेंट ऑफ देयर कंडीशन मस्ट प्रोसीड मोर फ्रॉम द एम्प्लॉयर डाउनवर्ड्स रैदर देन बी फोर्स ऑफ बाय डिमांड फ्रॉम बिलो तो उनका कहना था कि जो भी वर्कर्स हैं मीन्स लोअर मीन्स यहाँ पे वर्कर्स नॉन मैनेजरियल वर्कर्स उनका हर कंडीशन को बेटरमेंट करना चाहिए एम्प्लॉयर को ठीक है सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल गो अप तो लेबर कंटेंट वेल हाउस वेल फेड जनरली वेल लुकड आफ्टर इज नॉट ओनली एन एसेट्स एंड एडवांटेज टू द एम्प्लॉयर बट सर्व टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर इन द कंट्री उनका कहना था कि हम लेबर के क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स या एडवांटेज नहीं होगा बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए इंडस्ट्री के लिए वो स्टैंडर्ड्स हो जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्रीज में वर्कर्स कितने अच्छे हैं मीन्स लॉयल्टी वर्कर्स का लॉयल्टी आपको कब मिलेगा जब आप उनके हर परेशानी को सॉल्व करते हैं और लेबर का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा उस देश का तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू डू वेलफेयर एक्टिविटीज टू द नॉन मैनेजरियल वर्कर्स यानी लेबर क्लास के लोगों का ठीक है चलिए फिर हम लोग देखते पॉइंट्स uh, जो नेसेसरी है फॉर द गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए तो पहला फैक्टर है हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन एन एंटरप्राइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन का हिस्ट्री क्या है वो गुड रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन या फैक्टर होता है 
तो एवरी इंडस्ट्री मूव्स अहेड विथ इट्स गुड और बैड हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट मार्क्स द गुड हिस्ट्री ऑफ द एंटरप्राइज वाइल स्ट्राइक एंड लॉकआउट कैरेक्टराइज द बैड हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस हिस्ट्री गुड और बैड एस्टैब्लिश वंस विल टेक टाइम टू चेंज तो जैसा कि कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में देखें अगर बैक में अगर हम लोग जाके देखें तो हो सकता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा हुआ हो या बैड हुआ हो अच्छा हुआ होगा मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा होगा लेकिन बैड हुआ होगा तो स्ट्राइक लॉकआउट हुआ होगा तो हिस्ट्री अगर गुड हो या बैड हो एक बार इस्टेब्लिश हो गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको चेंज करने में समय लगता है तो पहला हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं इसमें और एक चीज़ हम लोग देखेंगे वंस मिलिटेंसी मिलिटेंसी मतलब स्ट्राइक लॉकआउट घेराव बंदी दैट इज मिलिटेंसी इज एस्टैब्लिश एज ए कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन देर इज ए टेंडेंसी टू कंटिन्यू एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं तो उनका ये आदत हो जाता है कोई भी बात मनवाना है चलो स्ट्राइक करते हैं क्लियर तो दैट इज द प्रॉब्लम इफ हारमोनियस रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश इट विल पॉर्पिटेट अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो इसको कम किया जा सकता है दिस हाउ एवर डज नॉट मीन दैट मिलिटेंसी सिचुएशन कैनॉट बी कन्वर्टेड इन टू हारमोनियस रिलेशनशिप और वाइव वर्षा ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी मतलब स्ट्राइक लॉकआउट है उस सिचुएशन को हम हारमोनियस रिलेशन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं मीन्स देर मस्ट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसफुल रिलेशन विद इन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ग्रेटर वेन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हैज बिन एक्सेप्टेड एज ए नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वर्कर्स के ऊपर में ज्यादा ध्यान देंगे तो स्ट्राइक लॉकआउट नहीं होंगे स्ट्राइक लॉकआउट नहीं होंगे तो ये उनका टेंडेंसी नहीं होगा टेंडेंसी नहीं होगा तो रिलेशनशिप दोनों के बीच में अच्छा होगा और रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बिजनेस नॉर्मली अपना बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकता है सेकेंड पॉइंट स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन इज द यूनियन ऑफ वर्कर्स और अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है तो देयर शुड बी अ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग एंड एनलाइटेंड ट्रेड यूनियन हेल्प्स टू प्रोमोट द स्टेटस ऑफ लेबर विदाउट जियो पार्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट तो जो वर्कर्स हैं उनको प्रोमोट करने के लिए उनका स्टेटस उनके डिमांड को प्रमोट करने के लिए मैनेजमेंट को इंटरेस्ट को जियो पार्टाइज करके मतलब इग्नोर करते हुए स्ट्रॉन्ग जो ट्रेड यूनियन है वो बात करते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रेड यूनियन मेंटेन्स गुड रिलेशन विद द मैनेजमेंट एंड अवॉइड मिलिटेंसी एंड स्ट्राइक सिचुएशन ट्रेड यूनियन हमेशा मैनेजमेंट uh, से अच्छा रिलेशन होता है उनका और वो चाहते भी हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक लॉकआउट बंदिज नहीं हो क्योंकि उससे फाइनली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का तो नुकसान होता ही है साथ में वर्कर्स का भी नुकसान होता है बिकॉज वर्कर्स को डेली कमाना है डेली खाना है अगर स्ट्राइक हुआ एक महीने के लिए स्ट्राइक हो गया तो वर्कर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते थे एनलाइटेड ट्रेड यूनियन इंट्रोड्यू इंड्यूस द वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड परसुएट द मैनेजमेंट टू पे मोर तो जो अच्छा ट्रेड यूनियन होता था होता है वो क्या करता है वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए और मैनेजमेंट को बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करिए तो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इसमें एक चीज़ और हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन जो होता है मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑन द वाइटल लेबर इश्यू एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन इन एक्टिंग प्रोग्रेसिव लेबर लॉ तो पब्लिक का जो ओपिनियन होता है वो सरकार तक पहुंचाता है और सरकार पे ये दबाव बनाता है कि लेबर से रिलेटेड कानून बनाने के लिए और ये हेल्प करता है डेवलप राइट काइंड ऑफ लीडरशिप एवॉइड मल्टीप्लिकसिटी ऑफ यूनियनशिप एंड यूनियन राइवर मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन जो होगा वो लीडरशिप को बढ़ावा देगा मल्टीसिपलिटी ऑफ यूनियन इज मतलब यूनियन में ही यूनियन गुटबाजी को वो बंद करता है मना करता है और आपस में लड़ाई जो होते हैं 
यूनियन में ही ग्रुप बाजी हो गया तो इसके बाद आपस में झगड़े भी होते हैं तो उसको भी ये अवॉइड करता है हेंस स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल एंड एनलाइटेंड ट्रेड यूनियन प्रोमोट्स हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशन तो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है तो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशन भी स्टैब्लिश होगा ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं निगोशिएटिंग स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जो वर्कर्स हैं जो मैनेजमेंट है उनके स्किल को निगोशिएट करना निगोशिएट करना मतलब बार्गेन करना तो इसमें हम लोग देखते हैं वेल एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल निगोशिएशन क्रिएट ए बार्गेनिंग इन्वायरमेंट कंडिसिव टू द इक्विटेबल कलेक्टिव एग्रीमेंट the representative of management and workers must recognize the human element involved in collective bargaining process to jab bhi hum workers ki baat kare to workers wahan pe skilled non unskilled semi skilled workers hote hain to uske skill ke aadhar pe agar hum baat kar rahe hain to agreement means on the basis of their payment on the basis of their facilities to skilled unka hai skill ke aadhar pe negotiation hona chahiye इसमें एक चीज और देखते हैं बोथ द पार्टीज मस्ट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन ईच अदर मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों पार्टी को आपस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए विश्वास होना चाहिए दिस शुड एबल टू परसीव ए प्रॉब्लम फ्रॉम द अपोजिट एंगल विथ एन ओपन माइंड तो दोनों लोग मिल करके किसी भी तरह का प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव अप्रोच फ्रॉम द बोथ द पार्टीज मस्ट बी प्रजेंट टू ऑनर द एग्रीमेंट इन द राइट स्पिरिट तो मैनेजमेंट और वर्कर्स जैसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज पावरलेस इन द एबसेंट ऑफ वर्कर्स एंड वर्कर्स आर डायरेक्शनलेस इन द एबसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट है मैनेजर है वर्कर्स ही नहीं है तो बेकार है वर्कर्स है लेकिन मैनेजर ही नहीं है तो भी बेकार है तो ये चीज़ होनी चाहिए कि दोनों का अप्रोच जो हो पॉजिटिव हो कंस्ट्रक्टिव हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में राइट right स्पिरिट को लाया जा सके और राइट right तरीके से काम करके ऑर्गेनाइजेशन में गुड रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सके नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन मीन्स जो भी उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन जैसे सैलरी मिलता है फैसिलिटीज मिलता है फ्री लंच मिलता है ओवर टाइम मिलता है फैसिलिटीज मिलता है क्वार्टर मिलता है तो दिस इकोनॉमिक फैक्टर सेटिस्फाई द वर्कर्स एंड इफ द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड गुड रिलेशन ऑटोमेटिकली गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन विल बी एस्टेब्लिश रिजनेबल वेजेस एंड बेनिफिट इन कमेंसुरेट विथ अदर इंडस्ट्रीज मस्ट बी पेड बाई द एम्प्लॉयर इकोनॉमिक नीड्स इज द बेसिक सर्वाइवल नीड ऑफ द वर्कर्स तो जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए इकोनॉमिक नीड्स को अगर और एम्प्लॉयर फुलफिल करता है तो गुड इंडस्ट्री रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है अब इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करने का मतलब ये नहीं कि अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सेम पोस्ट को ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं और आप कम कर रहे हैं बिकॉज की सर्वाइवल की बात है तो दैट इज नॉट सर्वाइवल आप इन कंपैरिजन विद अदर आप रिजनेबल देना चाहिए जैसे एक ही पोस्ट में एक अकाउंटेंट को दस हजार मिल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो दूसरे में भी दस मिलना चाहिए मे भी ग्यारह आप कर सकते हैं मे भी दस लेकिन ऐसा नहीं कि नौ कर दे आठ कर दे तो दैट इज नॉट कंपेरेबल ठीक है तो इकोनॉमिक फैक्टर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है सोशल फैक्टर सामाजिक फैक्टर क्या है तो सोशल फैक्टर्स में सोशल वैल्यू सोशल ग्रुप सोशल स्टेटस इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं और एम्प्लॉय जो होता है वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ और उसका ज्वाइंट वेंचर होता है विद द क्लाइमेट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल रिलेशनशिप वेयर इन ईच पार्टी फुलफिल हिस्स नीड एंड कंट्रीब्यूट द नीड ऑफ अदर्स कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने वर्कर्स को इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखें 
तो हम अपने वर्कर्स को एम्प्लॉयर क्या करता है वर्कर्स को सैलरी भी अच्छा देता है और रहने के लिए जो जगह देता है उस जगह में आसपास कोई नहीं रहता है तो इकोनॉमिक फैक्टर तो फुलफिल है लेकिन सोशल फैक्टर नहीं है मैं किसके साथ वो अपना खुशी शेयर करेगा किसके साथ अपना दुख बांटेगा तो वैसे जगह भी इम्पोर्टेंट है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड इंडस्ट्री रिलेशन ओके देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड विथ साइकोलॉजी साइकोलॉजी मीन्स माइंड से रिलेटेड है मोटिवेशन उसका कैसा होना चाहिए एलिनेशन मॉरल ये सारा चीज इंडस्ट्री रिलेशन में गुड इंडस्ट्री रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं मीन्स अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट मोटिवेटेड है मोर स्टेबल है तो वहाँ पे अच्छा इंडस्ट्री रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है नेक्स्ट है इसी में एक चीज और है वर्कर्स शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इंटरेस्ट गेट फर्दर वेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव तो वर्कर्स को ऐसा समझना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव हो जाएगा तो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा कॉर्डिनल कॉर्डियल एंड कॉलेक्टिव रिलेशन क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट ऑफ पावर रिलेशनशिप वी आर एवरी वन बी विल बी मोटिवेटेड टू ऑफर दे आर बेस्ट टू आर्ट्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स तो जहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप होंगे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर वर्कर्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होगा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि गोल जो है वो बेस्ट तरीके से अचीव हो सकता है क्लियर है चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन पब्लिक पॉलिसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट to establish employer employee relationship to so, employer employee relationship establish karne ke liye jo sarkar ke dwara kanun banaya gaya so that a smooth industrial relationship will be established to usko hum log public policy aur legislation bolte hain government intervenes the relationship by enacting the and enforcing labor law तो सरकार क्या करती है लेबर लॉ बनाती है और उसको इन्फोर्स कराती है ताकि गुड इंडस्ट्री रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके गवर्नमेंट इंटरवेंशन चेक्स एंड बैलेंसेस अपॉन द आर्बिट्री मैनेजमेंट एक्शन तो कभी कभी जब देखेंगे आप झगड़े हो जाते हैं वर्कर्स वर्कर्स में या वर्कर्स मैनेजमेंट में तो आर्बिट्रेशन किया जाता है आर्बिट्रेशन करना मतलब एक व्यक्ति को बुलाना जो दोनों के झगड़े का निपटारा करे दैट इज आर्बिट्रेशन जैसे इस टाउन को याद करने के लिए एक सिंपल सा कहानी आप पढ़े होंगे कहानी था कि बिल्ली और बंदर दो बिल्ली आपस में झगड़ रही थी तो बंदर ने उनका कैसे सुझाव किया था आ, दो बिल्ली एक घर से रोटी चोरी करके लाई वहाँ सात रोटी था तो बंटवारा करना था आधा आधा दोनों लड़ रही थी तो बंदर देखा बोला अच्छा ठीक है हम आधा आधा कर देते हैं आधा आधा करता था हर बार एक साइड में ज़्यादा रखता था और खाते गया खाते गया लास्ट में वो खत्म कर दिया दैट इज आर्बिट्रेशन बट नॉट गुड आर्बिट्रेशन बंदर वहाँ पे गुड आर्बिट्रेटर नहीं था आर्बिट्रेशन मतलब जो झगड़े हैं वो अनबायस्ड निस अनबायस्ड हो करके बिना बायस हुए सॉल्व करना दैट इज आर्बिट्रेशन ठीक है मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बीच बिचौलिया जो झगड़े को समाप्त करता है ओके इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए फॉर्मल मेजर्स टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स टू गिव इमोशनल रिलीज टू देयर डिसेटिस्फैक्शन टाइमली इंटरवेंशन बाई द गवर्नमेंट कैन कैच एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम अमाउंटिंग सीरियस तो सरकार के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उस लॉ के अनुसार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉ के बीच में फॉर्मल मेजरमेंट किया जाता है कि उनको स्पेस मिलना चाहिए फॉर देयर मोरल सेटिस्फैक्शन फॉर देयर इमोशनल सेटिस्फैक्शन और सरकार टाइमली ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज में इंटरवेन करती है मतलब आ, आ, बीच में आती है ताकि उसको पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स बड़े होने से पहले सरकार उसको कैच कर ले और उसको सॉल्व करने का आर्बिट्रेशन करने का वो डिसीजन ले सके क्लियर है क्लियर नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ द जॉब 
कंडीशन ऑफ द जॉब कंडीशन मीन्स जॉब खत्म होने के बाद या जॉब से छुट्टी मिलने के बाद वर्कर्स का क्या कंडीशन होगा तो लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जैसे सपोज दैट आपका ऑफिस आवर है दस से पाँच दस से पाँच पाँच बजे के बाद वर्कर्स का क्या कंडीशन है ये भी इम्पॉर्टेंट करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन तो द इंडस्ट्री अपॉइंट द होल पर्सन इंडस्ट्री जो नौकरी देता है जॉब पे रखता है पूरा व्यक्ति को रखता है मतलब 24 फोर आवर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स वो कहाँ रहता है क्या खाता है कैसे काम करता है कैसे घर जाता है कैसे वो अपना फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ को इंटरटेन करता है वो सारा चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर्सनल एंड होम लाइफ इज इनसेपरेबल फ्रॉम इस वर्क लाइफ उसका पर्सनल लाइफ और घर का लाइफ जो है वो वर्क लाइफ से अलग नहीं है ऐसा मैनेजमेंट को एम्प्लॉयर को सोचना चाहिए ठीक है ताकि उसका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके क्लियर है चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपने वर्कर्स को लिटरेट जो है इलिटरेट है उनको लिटरेट करे जैसे इंडिया में देखा जाता है कि वर्कर्स जो होते हैं वो मोस्टली इलिटरेट होते हैं और इलिटरेट होने के कारण उनको कोई भी आ, अपने इंटरेस्ट में उनको यूज कर लेता है जैसे ट्रेड यूनियन के लीडर जो होते हैं वो अपना इंटरेस्ट के लिए उनको भरमाते हैं और उनसे लॉकआउट बंदी वगैरह करा लेते हैं तो अगर वर्कर्स प्रॉपरली एजुकेटेड होंगे तो उनको इन्वायरमेंट का इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट का जो है नॉलेज होगा तो वो अपना प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकते हैं या वो राइट right पर्सन के पास जा कर के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है अगर एम्प्लॉयी uh, जो वर्कर्स जो है वो एजुकेटेड होंगे एजुकेटेड मतलब ऐसा नहीं कि बीए पास है एम पास है नहीं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से उसको पता है जैसे सपोज uh, उसको सैलरी नहीं मिला तो किसके पास जाएगा um, उसको काम करने में परेशानी हो रही है गर्मी लग रही है तो यहाँ पे जो फैसिलिटी इन्वायरमेंट होगा वर्किंग इन्वायरमेंट खराब है तो कंप्लेन कहाँ करेगा किसके पास जाएगा मीन्स वो अपने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कहाँ लेने जाएगा अगर वो एजुकेटेड है तो उसको राइट परस्पेक्टिव मिलेगा मतलब उसको पता होना चाहिए कि हे इज द बॉस इसके पास जो भी कंप्लेन हो लेके आओ हे इज द सुपर बॉस इसके पास जो कंप्लेन हो उसके पास लेके जाओ तो ये चीज़ अवेयरनेस होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो गुड इंडस्ट्री रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है ठीक है टेंथ है बिजनेस साइकिल बिजनेस साइकिल मतलब आ, जैसे हम लोग कहते हैं कि रॉ मेटेरियल खरीदे फिनिश प्रोडक्ट बनाए बाजार में बेच दिए फिर रॉ मेटेरियल खरीदे फिनिश प्रोडक्ट बनाए बाजार में बेच दिए तो दिस इज नोन एज बिजनेस साइकिल और बिजनेस साइकिल बिजनेस हमेशा सेम नहीं होता है क्योंकि बाजार में क्या होता है कि बूम और बून का पीरियड हमेशा आते रहता है बूम मतलब डिमांड ज़्यादा है बून मतलब डिमांड कम है तो ये पीरियड आने से क्या होता है कि जैसे ही बूम पीरियड आता है तो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वर्क लोड आ जाता है बिकॉज डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा करना होगा तो वर्कर्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दैट टाइम आपको इंसेंटिव वर्कर्स को देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा काम कर रहे सिमिलरली जब रिसेशन का पीरियड आता है तो डिमांड कम हो जाता है काम कम हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कर्स का सैलरी काट लें नौकरी से निकाल दे तो दैट इज नॉट नेसेसरी फो दैट इज एडवर्स सिचुएशन इन ऑन द बिहाफ ऑफ गुड इंडस्ट्री रिलेशन तो आपको क्या करना चाहिए एक निश्चित सैलरी जो नॉर्मल डेज में आप देते हैं वो उसको मिलना चाहिए तो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस साइकिल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल्थी इंडस्ट्री रिलेशन ओके तो चलिए फिर कंक्लूड करते हैं तो टू सम अप द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग गुडविल एंड रिकॉग्निजन ऑफ डिग्निटी आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेयर एंड इंडिपेंडेंट मशीनरी for the peaceful settlement of industrial dispute are prerequisite for good industrial relation in the modern industrialized world 
क्लियर है ओके आई होप दिस लेक्चर इज हाईली बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स थैंकिंग यू बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी हैव ए ग्रेट डे थैंक यू